Здравствуйте, я Олег Мохов, и это программа «Творческий подход». Нас ждут встречи с деятелями искусства и культуры. С людьми, для которых творчество – суть профессии. Я спешу на встречу с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Григорий Григорьевич Гиберт. Это человек, которого я хотел пригласить на передачу очень давно. Хотелось с вами поговорить о искусстве, о кино, о культуре. Вы заслуженный работник культуры России, профессор, член Союза кинематографистов. У вас, наверное, еще какие-то есть регалии. С какого момента начался процесс увлечения кино? О, это очень, очень давно, и э, э, началось все с четырех копеек, которые мне дала бабушка. У нас был кинотеатр такой маленький в городе Хадыженске, и я посмотрел какой-то фильм, я уже не помню какой, с, с Яковлевым, с Юрием. И вот эти четыре копейки, которые у меня были, остались после кино, я купил на эту фотографию, такие маленькие были. Вот с этого началось мое как бы, увлечение кино. Так как я сейчас профессор, а в детстве у меня тоже была кликуха профессор, вот, потому что я много читал, э, причем читал, так сказать, за поем, вошел в доверие к библиотекарям, и даже э, мне они выдавали книги читального зала, что обыкновенному читателю не, не было. И я увидел фотографию в Паустовском полнособрании с какой-то женщиной, которая стояла перед ним на колени. Шикарная совершенно женщина. Там было написано М. Дитрих и К. Паустовский. Но кто такой К. Паустовский, я уже знал, только М. Дитрих я не знал. Тогда только вышел э, двухтомник кинословарь, я нашел, что там М. Дитрих, э, значит, выдающаяся американская актриса и певица, и так далее, и тому подобное. И так э, я решил узнать, что, что там дальше. В то время был советский экран, спутник кинозрителя, начал это все собирать. Потом у меня была, дай бог ей здоровье, замечательная классная руководительница Виктория Александровна Куликова. Она, так сказать, взяла и сказала мне как-то, Гриш, так увлекаешься кино, чем читаешь там что-то, а мы будем выпускать каждому фильму, который идет в Доме культуры, ну, какую-то, будем так говорить, аннотацию. Да. И я начал этим заниматься. И так, так сказать, начал то, то собирать фотографии, то еще. И вот все фотографии, которые раньше в детстве собирали, вот они лежат. Да, на каком-то периоде это заканчивается все, а у меня продолжается до сих пор, и поэтому у меня сейчас... Одна из самых больших в России коллекций фотографий, их 4244 штуки. Ну вот у меня в руках замечательный альбом «Воспоминания о киношоке». Это мой приятель-фотограф, который был, был, делает, бывает на всех фестивалях, и вот он сделал мне в подарок в этом году так сказать, вот такой подбор со всех киношоков со всех лет, многие, за многие годы. Очень много интересных разных людей. Вы принесли сегодня очень много интересного материала. Расскажите вот о фотографиях, которые выставлены здесь. Ну, это замечательная русская актриса, наша землячка Людмила Васильевна Зайцева, с которой мы дружим. И, так сказать, я ее очень люблю. Она очень талантливый человек, великолепнейшая женщина. Это Никита Сергеевич Михалков, с которым мы, я не могу сказать, что мы дружим. Это было чересчур высоко, просто мы, так сказать, знакомы, и э, как-то Никита Сергеевич, так сказать, обращался вот к моим этим досье, вот как раз эта фотография запечатлена, которую он увидел, и вот это кстати, тоже потрясло. Это Владимир Хатиненко с, э, с супругой, это тоже мы на, в Услабинске на кинофестивале. В общем, судьба меня сводила с огромным количеством э, людей кино, причем я знал Корифеев, вот, например, одна из первых фотографий, которую я взял автограф, это была вот эта фотография, это замечательная Людмила Ивановна Целиковская, э, и вот она мне написала на, на добрую память э, Гриша. У нас не была фантастическая история, дело в том, что я тогда э, начал сотрудничать с газетой «Комсомольск Кубани», была такая газета и меня направили на первое мое интервью я пришел к приехал театр вахтангов и привезли спектакль по Зоченко, и где играла людмила ивана целиковская и я так сказать, дрожа 
звезда, так сказать, вот, она начала с ней разговаривать, и мы с ней очень мило поговорили, вышло мое самое первое интервью в жизни, это было вот с ней. А потом была, значит, была еще Марьяна Вертинская, и говорит мне, а вот что вы знаете обо мне? Ну, я начал рассказывать про папу, о папе, значит, и даже начал говорить, вам посвящена, значит, песня. Она говорит, какая? Доченьки. Она говорит, а вы знаете, доченьки, ну, по тем временам, и начал петь, там, доченьки, доченьки, доченьки мои, где же мои ночи? И они обе начали целиковским Верни, начали смеяться. Но ну, я закончила, она мне говорит, вы знаете, э, петь вы не умеете, но смысл вкладываете тот. Так что это была самая высшая похвала. И вот первая фотография с автографом от Целиковский, которым я очень горжусь. Некоторые называют вас все-таки популяризатором кино, вы не ученый, не искусство. Я, я себе говорю, что популяризатор. Я, так сказать, не, для того, чтобы быть ученым, надо постоянно находиться в процессе. Я, к сожалению, этого не имею этой возможности, хотя бы потому, что я живу в Краснодаре. Вот. А я занимаюсь популяризацией кино. Я пытаюсь любыми способами как-то рассказать какое-то великое искусство и как-то замечательно заниматься кино, какие выдающиеся люди были в этом кино. Вы подготовили, наверное, довольно большое количество лекций. Что пользуется на сегодняшний день большим спросом? То есть, что интересно узнать людям о кинематографе? Что пользуется вот я так веду несколько киноклубов в разных в разных местах кстати вот в этом помещении тоже как-то был один из клубов я пытаюсь рассказать о каких-то конечно не влади дебри киноведческие а просто о каких-то судьбах о каких-то фильмах вот например у меня есть э, тема например комедии я рассказываю о героях комедии показываю фрагменты потом есть на королева экрана например там Одри Хэбберн, Вера холодная марлен дитих и так далее с, с фрагментами там или вот например у меня в библиотеке некрасов уже который год я веду э, абонемент э, такой э, цикл лекции юбиляры то есть вот юбиляй, юбилей месяца кто в этом месяце родился или фильм я показываю фрагменты рассказываю об этом в свое время на меня э Глубочайшее эмоциональное впечатление оказал фильм «Восхождение» Ларисы Шепитько. И, в общем-то, благодаря именно этому фильму я настолько увлекся кинематографом и придумал ну, похожую историю. И несколько раз даже поступал в Абгик для того, чтобы каким-то образом стать режиссером, потому что мне хотелось рассказать что-то такое, чтобы вот человек, который сидит в зале, посмотрев фильм, он вышел совершенно другим человеком. Таким же фильмом был жертвоприношения Толковского. Это вот ну, два фильма, которые меня вывели из состояния... Перепахали, как говорят. Перепахали, иногда. да. Были ли такие фильмы у вас? Ну, у меня достаточно много, я могу сказать, например, все меня уже все знают и спрашивают, это ваш любимый фильм. Я, например, безумно люблю «Не горюй», Данели. Это для меня очень близкий фильм. И я, кстати, сказал об этом Данели и там еще какие-то вещи. Вот он мне подарил книжку вот с автографами, чем я очень горжусь. Это книга «Безбилетный пассажир». И вот он мне написал Григорию на добрую, на добрую память с уважением автор. Я однажды читал эту книгу в какой-то гостинице и хохотал так, что прибежала дежурная. Очень блистательно написанные книги, и человек он очень интересный. Вот тут рядом со мной лежит э, книжка Леонида Филатова. Расскажите о ней. Потом. Дело в том, что здесь была такая ситуация. Леонид Алексеевич э, должен был снимать фильм с одной с фирмой, которая была в Краснодаре. Но, к сожалению, я там даже начал сниматься. Это был фильм, который, к сожалению, Леонид так и не снял, но мы очень подружились, и он мне подарил несколько своих книг с очень такими теплыми, вот еще одна, с очень теплыми такими словами, вот здесь, например, «Гриша, живи, долгое счастье, твой прощающий друг». Это сентябрь 92-го, я как тогда не обратил внимания на это. Литературная раритет. Да. А вот, а прощающий, почему прощающий? Потом «Грегори, удачи во всех делах, и главное, в нашем совместном предприятии». Это вот об этом фильме, который, к сожалению, не вышел. И здесь же я э, тоже тебя люблю, это Ниночка Шаска. А вот наша фотография как раз этого периода, где... Так сказать, а как были мы все молоды? Леня, Ниночка Шацкая, Никольский, это я. Вот. А самое удивительное было другое. В позапрошлом году был в Москве, зашел в магазин Москва книжный. И вдруг за мной так, почему-то, смотрю, ходит женщина какая-то. Я, я не могу понять, что... Так сказать, вот. В конце концов, она мне говорит, простите, пожалуйста, вы не могли бы дать автограф? 
Я говорю, у меня, наверное, с кем-то перепутали. Нет, 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 это же вы. И она открывает книгу, вдруг я вижу фотографию свою. А эта книжка э, Ниночка Шацкая выпустила книгу о Филатове, и там поместила нашу фотографию. Так что вот так вот все через какое-то время аукается. Почему-то все называют вас кровожадным проф профессором. То есть вы настолько или боятся к вам поступать, потому что вы требовательный? Вы знаете, я когда начал преподавать, я был безумным либералом. Покурить со студентами, значит, там, пообщаться. А потом, когда пришло время экзаменов, они были очень удивлены. Подождите, мы только что покурили, теперь мне от нас что-то требуют. И я понял, что между мной и студентами должна быть дистанция. Вот определенная. То есть не означает, что я там э, вот прямо э, там, зверь. Да, во время зачетов экзаменов я зверь. К сожалению, вы понимаете, ситуация э, такого, знаете, жесткого педагога, она э, обязательно, к сожалению, по теперешнему времени. Дело в том, что э, вот если я хорошо отношусь к кому-нибудь, да, и студентам, ну, вдруг неожиданно началось какое-то, вот я смотрю, человек работает, то я уверяю, ровно через, вот если я сегодня его похвалил, зато ничего делать не будет. Ну, как же, уже похвалили, все сделано. Поэтому приходится быть с, с ними достаточно жестким. Приятно с таким человеком, как вы, поговорить о женщинах, да? Ну, вот моя любимая актриса Роми Шнайдер, она мне запомнилась э, фильмом «Старое ружье». Э, а кто ваша любимая актриса? Ну, я могу вам сказать, я очень, так сказать, люблю Джилетту Мазину, имел даже счастье с ней общаться. Вот. Я очень люблю свою очень близкую подругу, с которой мы дружим уже очень давно, Валичку Талызину. Вот она мне подарила свою книжку, я был у нее на 80-летии, в начале этого года. Вот Гришу Грюбин, нежнейшему... Человек умница с благодарностью, с любовью Талызина. Инна Владимировна Макара, вот тоже книга ее лежит. То есть вот счастье общения с актрисами, там Маргарита Терехова, например. Я в них во всех влюбляюсь, понимаете, потому что часто очень видишь фантастически талантливых людей, но, к сожалению, в наше кино оно очень жесткое, особенно к женщинам. То есть только ты звезда, а через три дня ты никто. И все это забывают, и сколько таких трагических судеб, судеб, судеб да, да, так сказать, огромное количество. Я вспоминаю замечательную Аллу Дмитриевну Ларионову, с которой мы общались много раз, и это ее, так сказать, фантастическая бедность в финале жизни. И, то есть это почти всем. Я помню э, велик, выдающуюся Элочку Лиждей, которая сидела на э, кинофестивале на киношоке, э, и у нее были очень аккуратно заштопаны э, колготки. Актриса, которая снималась так много, и такая была, и вот она. То есть для меня это был вот такой э, какой-то штрих. Я уж не говорю о Риме Макарове, с которой, так сказать, имел тоже честь общаться и дружить, и многие-многие другие. Оля Кабо из молодых, там, очень люблю Танечку Абрамов, с которым мы тоже дружим. То есть, ну, достаточно большое количество женщин, которым удостоили меня своим, своим дружеб и вниманием. Вы дважды пытались примерить на себя пальто чиновника, и вам это удалось, ну, я помню, органный зал, я помню филармонию. Расскажите об этом. Я еще до этого работал в Краевом научно-методическом центре э, культуры, затем я работал в, в тогдашнем управлении культуры. Э, все мои вот эти вот потуги чиновничества, они э, происходили очень спонтанно, они от меня совершенно не зависели. Э, дело в том, что, например, как я стал вдруг неожиданно э, директором э, концертного зала филармонии. Э, это была эпоха, когда выбирали руководителей. Я там работал помощником по клюшу руководителя. И тут занимался концертами, людьми и так далее. И вообще не, даже не мечтал о никакой такой вот чиновничной партии. Должности. Да, и вдруг неожиданно на общем собрании меня коллектив выбирает директором. Я был вообще ошарашен и думал, что это, наверное, какая-то шутка. А, мне, а я в это время как раз был, знаете, у нас же все выбирают тогда кого, того, кого нет. Я был в командировке, вдруг мне раздается звонок, а, Григорий Григорьевич, вот Олег, вы, вы на директор, говорю, какого за, о чем вы говорите вообще? И я работал в замечательное время в филармонии, когда, э, ну, в общем, очень много было чего, что происходило. А потом у меня, мне очень везет, меня всегда увольняют за низкий профессиональный уровень. 
вот, я тогда привез Филатова, Хиджакова, приезжала, Говорухин с фильмом со своим, и там э, Лина Макартычан с концертами. Ну, наступила такая эпоха, и я оказался не нужен. И тогда э, на моем пути встал неприступной в стеной э, Царство Небесное, замечательный человек Леонард Гатов который просто, хотя у нас с ним были очень натянутые отношения, потому что я однажды, когда он ставил в филармонии какую-то постановку, значит, и там летали голуби, и, извините, наделали, так сказать, в зале, то меня спросили ваше мнение, причем это был художественный, я сказал, что, ну, я думаю, что самое лучшее мнение вырезали голуби. Вот, с тех пор, как бы, гатом и с гатовым в это. И вдруг неожиданно мне звонят, просят все эти цикл. Вот, вы знаете, у меня плохой характер, я не хочу. Он мне сказал, у тебя у меня тоже плохой характер. Я говорю, ну, два плохих характера. Он говорит, ну, вот как только я буду проявить плохой характер, ты тоже прояви его. И вот я 19 лет проработал и думал, что я, так сказать, спокойно как бы закончу свою карьеру. Я думал, мне исполнится 60 и 20 лет залу, и я как бы спокойно уйду. Ну, так сказать, опять дело в том, что, к сожалению, к власти приходят люди, которые занимаются у нас культурой, люди, которые к ней не имеют никакого отношения. Не знаю, может быть, часто кстати, невероятный рассвет органного зала, но уже без меня. Что бы вы сказали о краснодарском кинематографе, вообще, что происходит с фестивальной жизнью? Видите ли вы людей, которые ну, в состоянии что-то изменить в нашей тяжелой жизни. Вы знаете, с кинематографом достаточно все сложно. Дело в том, что я уже давно говорю о том, что Краснодару нужен свой кинофестиваль фестиваль профессиональный. Есть замечательный фестиваль «Молодой киновек», который объединяет как бы, любителей. А вот с профессиональным кино весьма и весьма сложно. У нас есть талантливые люди, например, Мельников, мультипликатор. Да? Но это все, все разобщено. Все, все, к сожалению, ну, вот сделал Валер Мельников фильм к юбилею освобождения города Краснодара. Да? И все. И все. То есть все датское, знаете, к датам. А потом вот человеку не, ну, не нужно. Вот вспомнили, а, и потом задвинули за ненадобностью. И это происходит, к сожалению, постоянно, поэтому пока никакой перспективы по поводу того, чтобы э, там был собственный. Во-первых, нужна киностудия своя, да, ну там уже сколько лет говорят об Анапе, но я думаю, что это все и так на этом и закончится, только на разговорах. Из последних кинопремьер, что ну, российский? Ну, говорить? я могу сказать, что вот я только что посмотрел, и, кстати, мы очень часто в Институте культуры приглашаем каких-то интересных людей. Кинорежиссер Владимир Тумаев. Режиссер, на мой взгляд, очень интересный. Фильм, который получил приз на Московском кинофестивале. Фильм «Белый ягель». И, кроме этого, он был номинирован еще и на «Оскара». Мне очень нравится, я с удовольствием слежу за творчеством Юрия Быкова. Например, «Дурак», который тоже, кстати, приезжал к нам. Мы смотрели «Дурак» и «Майор» и «Жить». Вот есть какие-то фильмы вот, ну, вот из этого репертуара, но, к сожалению, их очень-очень мало, на мой взгляд. Наши режиссеры все пытаются подладиться под американское кино. Нравится нам, не нравится Никита Сергеевич, да, но он, как бы фишка, да, наша, так сказать, это наш, наш, наш человек, который сделал все-таки в кинематографе огромное количество. Когда он все-таки начинает, опять же, подлаживаться под зарубежного зрителя, на мой взгляд, это не, как бы, не делает успеха его фильма. Вы смотрите ли программу «Бесогон ТВ»? А, иногда. Я вообще могу сказать, что я телевизор использую чаще всего для просмотра фильмов. В этот. Иногда я включаю, да, там, кстати, сижу, когда работаю, так сказать, фоном, да, я смотрю иногда Никита Сергеевича, вот, кстати, в этом году я был удостоен в высокой чести, меня позвали на вручение Золотого Орла. Я был на Золотом Орле, причем Никита Сергеевич отдал мне чьи-то места, я сидел в Бомонде, так сказать, в этом, и все на меня в удивлении смотрели, но те, кто меня знал, как он попал туда вообще, в первые ряды. Если бы вам предоставили возможность в интернете набрать э, название фильма, да, которого вы не знали, не видели, или есть ли у вас какой-то запрос, Интернет, который ну, бы вы, вы, хотели... вы знаете, я, во-первых, не умею пользоваться интернетом. 
А вот, и я как-то, я себя самого ругаю, я говорю, что ж ты делаешь, мерзавец и негодяй, вот, это надо делать. Ну вот, вы знаете, как-то меня это совершенно, вот эти все, потом я все-таки пользуюсь тем, что у меня есть студенты, я могу попросить. Я не могу сказать, что я сейчас вот что-то, ах, я что-то хочу посмотреть. У меня студенты, они мне иногда, знаете, как что-нибудь, как принесут, где говоришь, вы смотрели, и я начинаю, так сказать, говорить, да нет, ну посмотрите, я как начинаю смотреть. Но приходится все равно что-то смотреть. Вы все фильмы смотрите до конца или да, э, да, э, да, к сожалению. Как бы 15 минут вам нет, достаточно, нет, чтобы понять, чем нет, все кончится к дальше? К сожалению, я все жду, а чем это все кончится, а может быть, там хоть в последнем кадре будет. Давайте с вами поговорим о жертвоприношении. Потом, по-моему, великий фильм. Вы знаете, мы можем поговорить, но мне кажется, это никому, кроме нас, с вами не интересно. Потому что 90% да, общем, да, тех, кто мне... смотрит, не смотрели жертвоприношение и понятия не имеют об этом. Вы принесли с собой вот досье. Расскажите, что это такое? Понимаю, это что-то какие-то музейные экспонаты, потому что им уже, наверное, много лет. Да? Ну, это? во-первых, это не музейные экспонаты. Дело в том, что э, начинал собираться материал, то есть такие вырезки какие-то, и надо было как-то их, э, что-то с ними делать, потому что ну, рыться каждый раз, искать в, в ворохе э, всего, это очень сложно. И я тогда придумал вот такую форму. Я начал, так сказать, вот тетради. Первые это были вот ну, обыкновенные тетради, которые... Это, и здесь вот фотографии, там, рецензии там, и так далее, в общем, и так далее. А вот. И я очень, ну, и я начал на фестивалях как бы брать и просить автографы. У меня уже сейчас более 100, 100 автографов. Вот этот очень примечательный, вот это вот Валентин Иосиф Гафт. Ой, он же приезжал да, в Краснодар. Вот, вот, вот я об этом хочу сказать. Дело в том, что мы с ним встретились э, в 90 году, когда я был на вашем месте, то есть вел передачу. Я узнал, что он приехал сюда снимать фили, сниматься в фильме «Футболист», и мы решили сделать интервью. Приехали в очень неудобное время, потому что он переругался с режиссером, а вокруг стояли куча журналистов и сказали мне, ой, Гиберт, не лезь, никто ничего там он тебя не даст и так далее. И тогда я подозвал ассистентку и дал вот это вот досье. А, и он так взял, раздражен, начал смотреть, а потом так... Увлекся. Да, увлекся, и потом на чуть то говорит, ну, я говорю, он нам говорит, чье это? Я говорю, мое, подойдите. Она подошел, он мне говорит, это, ж, это вы? Я говорю, да. А зачем вам это надо? Я говорю, ну, надо. Он говорит, ну, интересно вообще. А, а что вы хотите? Я говорю, да, я хочу взять у вас интервью. А что вы обо мне знаете? Я говорю, ну, я знаю, например, Валентин что вы свою карьеру как артист начали в Краснодаре. Он говорит, чего это вдруг? Я вообще начал в театре Малой Бронны, я говорю, правильно, в театре на Малой Бронны вы приехали на гастроли, и в спектакле «Два клёна» играли стражника, ваш первый выход как профессионального актера. Он говорит, слушайте, правда. Ну, в общем, он дал нам единственное интервью, и на мы его, вечером мы его показали, и потом после, после передачи повез курень, и мы с Гафтом вдвоем просидели там до 4 часов утра. И он мне написал вот эти вот строки, поставил число, ну и так далее. И вот сейчас он, когда приехал, мы с ним снова встретились, я ему показал, и он говорит, боже мой, он мне написал второй, дал автограф, он здесь вот написал, Григорий, спасибо, это грандиозно, время ушло назад. Многие актеры... Так сказать, оставляют, например, у меня была веселая история с Колтаковым, это было, я уже не по 90-й год тоже. Сереж Колтаков снимался у нас здесь у Абдрашидова в фильме «Армавир» в Геленджике, мы приехали, а он был в таком приподнятом состоянии, и он, значит, начал такой кураж такой у него пошел, и он, значит, там, я ему говорю, вот вы с Алтая, э, вот э, Алтай вообще выдал дал столько кинематографистов, там, Шукшин, там, Золотокин, он говорит, а кто это? Ну, я понял, что он стебается, и говорю, Сережа, все, давайте расстанемся. А, а он увидел в кого у кого-то вот это. И он начал так смотреть и говорит, вот если бы меня брал человек интервью, тот человек, который вот это все знает, то я бы, может быть, дал бы. Я говорю, он открою страшную тайну, это мое. Он говорит, как ваше? Я бы говорю, обыкновенно. Ну, давайте, я говорю, все, Ой, история закончила. И он мне написал, Григорий Григорьевич, с уважением, 
и, и с неким скромным удивлением. А вот ваше интервью, которое вы делали, с, они где-то сохранились? Вы не, ну, не пытались выяснить их историю? Ну, наверное, где-то в ГТРК. У меня там у меня что-то что я переписал себе, но это очень мало, потому что около 200 передач мы сделали с киношока, которые постоянно выходили, мы приезжали на кинофестивале, за кинофестиваль снимали 16-20 передач. Потом это все в течение года на ГТРК выходило. Ваша мечта была попасть в Париж. Вы хотели... Что вас привлекает именно в Париже? Ну, меня привлекает бульвар Капуцинов и вообще все история кино. Но дело в том, что это привлекает и останавливает самое страшное. Я безумно боюсь самолетов. Вы можете попросить своих студентов каким-то образом помочь вам оцифровать этот архив? Потому что, как вы сами не понимаете... Ничего не собираюсь оцифровывать. Во-первых, я не умею этого делать, потом мне просто некогда, и зачем я это буду делать, это все вот в таком первозданном. Но э, я уже договорился с нашим госархивом. Я все, э, значит, после того, как меня не станет, завещаю нашему государственному архиву. Я, конечно, могу завещать, чтобы эти фотографии положили в, в гроб, вот так уложили, а я на, на них уложили меня. Ну, зачем? Когда ценность всего этого будет увеличиваться прямо пропорционально, вас придется выкапывать. Спасибо большое, Григорий Григорьевич. Я бы в завершении нашей беседы замечательной хотел бы прочитать один из афоризмов. Жизненный шанс – сочетание объективных и субъективных условий, которые способствуют достижению максимальной результативности в различных сферах человеческой деятельности. Рациональное использование жизненного шанса – это и есть проявление высокого жизненного искусства. Вы как раз представляете из себя пример высокого жизненного искусства, потому что в любом случае вы человек яркий, известный. В продолжайте, 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 продолжайте. Мне очень приятно было с вами пообщаться. Ваш архив меня потрясает. Спасибо большое, что пришли. Мы замечательно с вами поговорили в ресторане «Акварели». Надеюсь, вам тоже понравилось, наши уважаемые телезрители. Ждем вас на следующих передачах. Всех благ. До свидания.